Արիրեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, ներկաղաքական թողուբոհում երբ եմ են շատ կարևոր ուշագրավ մշակութային իրադարձություններ հանիրավի երկրորդ պլան են մղվում, ուղիղ մեկ շապատ առաջ ապրիլի 12-ին ոպերային ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում ներկայացվեց պուչինի տոսկա ոպերան, Հայաստանի ժողորդական արդիստուհի, աշխարահարճակ Սոպրանո, հասպիկ պապյանի անզուկական տերերքով և այս ներկայացումն � Հասմիկ պապյանը ծնվել է 1961 թվականին երևանում, ավարտել է երևանի կոնսերվատորյայի ջութակի և ոպերային երկեցողության բաժինները։ Երևանի ոպերային թատրոնում դեպյութից հետո հրավիրվել է բոնի և Բարի երեկ ոտիկ ինպապյան, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել այս տաղավարում և շնորակալ եմ հրավերն ընդում եմ համար, շնորհավորում եմ ձեզ ձեր ստեղծագործական գործունության երեսնամյակի արիթով, մաղթում միայն նորանոր ստեղծագործական � մերքներով ելույթ է յունենում, այնպես որ միասին, եթե հաշվելու լինենք, 34 տարի հետիրասում։ Սա սինվոլիկ ավելի շատ։ Այո, այո։ Հրաշալի է։ Տոսկայի դերերքով կարծես ավելի կան 150 անգամ արդեն հանդեսեք եկել, այսինք ընսած ես համար առանձնապես սրտամոտ դերերք է։ Այո, այո, սրտամոտներից մեկը, դյասենք նորմա, այիդա, լերի մակպետ։ Ինկ պապյան, ձեր մենահամերկներին արտերքրում դուք մշտապես հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների երկերեք ներկայացնում կոմիտասից մինչև Մանսուրյան։ Ուզում եմ խոսեք հայ և կոմպոզիտորական և կատարողական արվեստի ներկայցվածության մասին, որ կանով են մեզ ճանաչում հարտեք։ Կիտեք, ես ծավով պետք է նշեմ, որ ես ինքս մենահամերկներ կիչ եմ երկում, ավելի, կան ոպերային ներկայացում Այո, ռեկվի եմ ներիվալ, եթե պահանջված ես այդպիսի դերերքերի ծանր, դերերքերի համար, ուրեմը ժամանակ չի մնում և այսինքն նույնիսկ ասպարես չի մնում, ես ավելի շատ բացարապես զբաված եմ ոպերային Նորակալություն, այո, դա այմ նվիրում ներ կոմիտասին, իր եղերնի ինսունամյակին և դա գերմանական ուրեմ են ձայնագրության մի ընկերություն, այուդիտ են արեց բավարյայի ռադյո և շատ գեղեցիկ աշխատանք և որտեղ տարվեր գերմանացի կոնպոզիտորը, գերմանացի բանաստեղցների տեկստերի հիմամեր։ Այս անգամ ինչ կլսենք ապրիլի 24-ի ինձ էր կատարում։ Ապրիլի 24-ի մի այն մի երկ, ընդհամ մենը համերքը շատ մեծ է և Ես կարծում եմ, որ թարմ շուն չէ եկել մեր թատրոն, կարևոր է, երբ թատրոնը ղեկավարում եմ իմ արդ, որը դրսի աշխարի հետ կապ ունի և կաջածանոտ է, ինչ է կատարվում դրսում, ինչպիսի ողություններով են զարգանում, այսիքն ոպերային, ինչպիսի ուղությամբ է զարգանում ոպերային արվեստը և հույս ունեն, որ ինքը այդ մշակույթը կբերի մեր թատրոն, որով հետև ծավով պետք է ասեմ, որ մեր թատրոնում դեր կան այդ խորրդային տարիներից մնացած այդ կարցրատիպերը։ Հառասարակ մշակույթի կարավարման համակարգում է դա շատ այդ խորորդային ացվածությունը կարծես։ Կարավարման համակարգին շատ կաջատեղիակ չեմ կարող ասեմ, բայց ոպերային թատրոնը պետք է 
մեծ քայլերով առաջ կնա։ Դու գևս ի դեպ Գեղան Գրիգորյանի անժամանակից հետո հրավեր ստացել եք ռեկավարելու օպերա ընթացքում։ Ես հրավեր չեմ ստացել որպես այդպեսի, պաշտոնական հրավեր չեմ ստացել, ինձ դիմել էին երկիչները, մեր մեն երկիչները եւ հարցրել էին եթե այդպիսի իրենք դիմեն նախարարության կամ ավելի բարձր ադիաններին արդյոք ես կհամաձայն եմ ստանձնել այդ պարտավորությունը ես ասացի որ եթե այո ինձ նշանակեն սիրով կոզենամ այս օկնել որովհետև երկիչներ կան որոնք 25 եւ ավելի տարիներ սпасում են իրենց բեմելուն իսկ ես դա շատ լավ գիտեմ ինչպիսի դժվարի ինքացությունը երբ ինքը զոհավերում է կյանքը այդ նվիրվում է արվեստի այդ ճյուղին եւ այդպես էլ չես հասցնում ի կատար ազելքո երազանքները ես մտածեցի որ կարող եմ իրենց օգնել բայց երբ իրենք դիմել էին ասացին որ արդեն նշանակում են կատարվել է եւ չեն կարող անիվը ետ պտտել բայց որ դա տեղի չունեցավ այն խնդիրների մասին որ հենց նոր ասացիք Տիգին Պապյան այսինքն այդ տասնամյակներով սпасողական դրության մասին դրանք ավելի շատ օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ խնդիրներ են հայաստանյան իրականությունը սրանք գիտեք ինչ օպերային թատրոնը հիմնականում պետք է ղեկավարի մի մարդ որը շատ լավ գիտի այդ ոլորտ ծանոթ է հետո շատ սիրում է ֆանատիկ է եւ գիտեք դա շատ նախանձախ խնդիր այսինքն տեղ կարույց է որը պետք է սիրել անմնացորդ եւ պետք է պարզապես դրան լուրջ վերաբերել որովհետեւ մեզ մոտ ես այնպիսի տպավորություն ունեմ որ մինչև հիմա դա ուղակի այդպես մատների արանքով մի քիչ անընդհատ սпасելու ցանապես մեր երկրում այդ սпасողական վիճակը բոլոր տեղերում այսօր չհասցրեցինք վաղը վաղը չէ մեկ շապատ մեկ շապատ մեկ ամես այդպես այո դեր կգա ժամանակը բայց ինձ տվում է այդ դինամիկ այդ շարժումը շատ պակասում է մեր երկրին բոլոր հարցերում ոչ միայն օպերայում այսօր այս պահին հիմա առանց ուշացնելու դա պետք է անենք որովհետև հետո գալիս է հաջորդ քայլը չենք կարող դա ուշացնել դա է պատճառը հիմնականում եւ ամենացավալին խաղացանկի բացակայությունը պետք է խաղացանք ունենա օպերային թատրոնը որ որի միջոցով կարողանան երիտասարդ երկիչները աճել երկել եւ դա պիտի լինի ամենօրյա աշխատանք ես երբ որ ընդունվեցի 1986-ին օպերային թատրոն մեր թատրոնը ուներ 26 անուն ներկայացում եւ ամեն օր ներկայացում կարդ եւ նույնիսկ Գիրակյորերը երկու մանկական ներկայացումներ այնպես որ դա լուրջ աշխատանք է այդպես չի որ լավ Էլ չի ասած պրեմիերաների թիվը որ այսօր բավական անախտանք է այո այո ցավալի շատ Ի Պապյան շատ լավ գիտեք որ լուրջ անրային կրկեր որբոքեց մշակութի նախարարի առաջարկ օպերային ռեստորան շոկե բաղնիկ եւ մարզասրահ կառուցելու մասին դուք այս հարցում դրվես ամենա կոմպետենտը կարող եք լինել քանի որ շարունակ միջազգային փորձի եւ առաջատար օպերային թատրոնների փորձի մասին է խոսում ինչ անել ինչ խորհուրդ կտա ասեմ ձեզ շոկե բաղնիկ մարզասրահ եթե դա վերաբերում է միայն բալետի արտիստներին եթե դա պիտի լինի փակ միայն բալետի արտիստների համար միանշանակ այո այդպիսի փորձ կա այո իհարկե կա, այո, կա եւ իսկ ինչ վերաբերում է ռեստորանին ես մի փոքր կհապաղեի եւ պիտի ես հակա դրեմ այն կարծիքին հակադրվեմ այն կարծիքին որ ամբողջ աշխարհում կա այդ ուրեմն երևույթը վիենայի օպերային թատրոնում լասկալայում մետրոպոլիտենում կան ռեստորաններ եւ այլն վիենայում չկա թատրոնի մեջ չկա ռեստորան ոդքի վրա այո փոքրիկ այդպես կանգնելու տեղեր կան որտեղ այո հրամցվում է շատ թանկարժեք շամպայն փոքրիկ քաղցրավենիկով կամ փոքրիկ ուրեմն սենդվիչներով ջուր գինի եւ այլն դա այո ընդմիջմանը դա այսինքն վայելելու մի փոքր թարմանալու համար մետրոպոլիտենում կա ռեստորան դա ուղակի թատրոնի մեջ չէ թատրոնից մի քիչ ուրեմն հերու ավելի բարձր հարկերում այդտեղ գիտեք հիմնականում գալիս են տարիքով մարտիկ որոնք նախընտրում են մինչև ներկայացման սկիզբ ճաշել կամ ներկայացումից հետո ճաշել ես մի փոքր կհապաղեի այդ հարցում որովհետև որպիսի մենք մեզ համեմատենք Ցյուրիխի մետրոպոլիտենի Բաստիլ Փարիզի եւ այլն այլ թատրոնների հետ մենք պիտի նախիվ առաջ մտածենք այո բարելավենք պիտի մտածենք թատրոն հանդիսատես բերելու մասին 
եւ եթե այն օրը երբ որ իսկապես տոմսերը սպառված կլինեն եւ մարտիկ կգան թատրոն այդ ժամանակ կարող ենք մտածել նաեւ ռեստորան ունենալու մասին բայց դրանից առաջ պիտի մաքրենք օպերային թատրոնի շրջապատը այդ սրճարանները որոնք կան նույնիսկ երկհարկանի եւ դրանց փոխարեն ես այո մանկական խաղահարապարակ այդ աղմկոտ փչված ես դա կվերացնեի կհանեի այդ ավելորդ սրճարանները ծառեր կտնկեի շատրվաններ ուրեմն կկարուցեի որպիսի այդ մուտքը դեպի թատրոն այդ տաճար արվեստի լիներ գեղեցիկ եւ դրամադրող եւ ես մի բանում համոզված եմ որ ցավոք սրտի մեր երկրում այն մարտիկ որոնք ի վիճակի են շամպայն թա թանկարժեք շամպայն խմել նրանք նրանք օպերա չեն գալ ոստա իսկ օպերայի այդ ռեստորանի կառուցվող ռեստորանի ճաշացանկը խիստ կասկածում եմ որ պիտի լինի բացառապես եվրոպական եւ ինձ համար մի տեսակ երկմտություն է առաջացնում ինչու պիտի մարտիկ գան անպայման օպերայի շենքում ճաշելու քանի որ մենք ճաշելու ուրեմն սննդի գետերի պակաս ունենք հակառակը ես խորհուրդ կտայ ավելի քիչ սնվել որովհետև դա ավելի առողջարար է դիտիկի պատյան փոքր ինչ մեր հանդիսատեսից խոսենք եվրոպացի հանդիսատեսին շատ լավ գիտենք որը ժամերով հերթ է կանգնում տոմս ձեռք բերելու համար կանգնած տեղեր է գրեթե միշտ անշլագով անցնում են 6-7 ժամ մարտիկ ոդքի վրա օպերային լսում մեր հանդիսատեսը ինչ պիսին է մեր հանդիսատեսը հրաշալի հանդիսատես է պիտի ասեմ որ ի տարբերություն եվրոպական հանդիսասրահների մեր հանդիսասրահը լեցուն է երիտասարդներով 80%-ը երիտասարդներ են սովորաբար երբ որ ես դրսում երկում եմ դահլիճում միայն ջերմակահեր մարտիկ են նստած հիմնականում թոշակառուներ որոնք իհարկե կարող են իրենց թույլ տալ այդ այդ թանկարժեք տոմսերը գնել բայց իհարկե այդ տասատներ ամենա քիչ է կարող են իրենց թույլ տալ բայց միև նույնն է հաճախում այո միև նույնն է հաճախում են եւ դա ինձ համար ամենա լուսավոր գետն է հայաստանից որով հայաստանի որով հետեւ սրանք մեր վաղվաօրն են եւ այդ այդ ծարավը որ նրանք ունեն իսկական արվեստի հանդեպ ինձ շատ շատ ոգևորող է եւ հուսադրող Ի պապյան մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ մեր ակադեմիական երկչախումբը որոնց է դուք ապրիլի 24-ին համատեղի ելույթ կունենաք համեմատելով միջազգային առաջատար նվագախմբերի երկչախումբերի հետ ինչպես կգնա հատեք Մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը բարձրակարգ նվագախումբ է ես արիթ եմ ունեցել նրանց ելույթները տեսնելու նաեւ արտասահմանում Գերմանիայում օրինակ Բրուկների ֆեստիվալը Փարատոնին նրանք եկան նվագեցին Շոստակովիչի սիմֆոնիան եւ պետք է տեսնեիք թե լեփ լեցուն դահլիճը եւ իհարկե քննադատությունը հոդվածները ինչպիսի գնահատականներ դրվեցին նրանց Այդ ամենը շատ է պակասում են քննադատություն չունենք արհեստավոր Այո Այո ցավոք եւ այսպիսի մի բան էր գրված նրանց մասին որ ապարզվում է որ հայաստանում միայն սուսերով բարը չեն կարող նվագել կարող են նաեւ ուրեմն ուրիշ հեղինակների նվագել նրանց մոցարտի ձայնասկավարակը 2 տարի առաջ ուրեմն ձայնագրված շատ մեծ արձագանք ունեցավ շատ մեծ գնահատականների արժանացան Վիենայի ռադիոն 1 ժամ ավստրական ռադիոն հաղորդում նվիրեց եւ ես իսկապես շատ ոգևորված եմ եւ շատ խանդավար Նույնը կարող եք ասել նաեւ ակադեմիական երկչախումբի մասին Ակադեմիական երկչախումբը իր ճամփան անցել է արդեն փաստել է տարիներ շարունակ այնպես որ պետք է ասեմ որ այդպես կառավարական պետական հովանավորությամբ երկչախումբեր շատ քիչ կան արտասամանում այնպիսին ինչպիսին մեր ակադեմիական երկչախումբն է սա մեծ շքեղություն է մեր երկրի համար Ինչ պապյան այս համահայկական նվագախումբը կարծես թե պետք է որ դուք ողջ ունեք որովհետև լավ նախաձեռնություն է ի վերջո այդքան օբյեկտիվ սուբյեկտիվ խնդիրներ ունեցող արվեստագետների եւ նրանց կոլեկտիվները միավորել մեկտեղել այն էլ շատ կարևոր առիթով այդպես է ապրիլի 24-ին ընդհանրաջ Այո ինչու չէ Այո Թե ես առաջին փորձն է տեսնենք թե սրանից հետո ինչ քննություն կբռնի եւ ինչպես արտիստները Սովորաբար Եվրոպայում շատ կան այդպեսի երիտասարդական երիտասարդներից կազմված նվագախմբեր տարբեր ազգերի ազգությունների հավաքվում են միատեղ եւ երաշտությամբ են զբաղվում սա միանշանակ միայն դրական ազդեցություն կարող է ունենալ 
Հոգնիչ խոսենք հասարակական կաղաքական ձեր ակտիվությունից, ինչ է ակն հայտ է վերջին և տարիներին և հատկապես ամիսներին, կանի որ վերջին գոնե մեկ տարում ենք ապրում ենք ակտիվ հասարակական կաղաքական կյանքով Հայաստանում և ձեր գնահատականներին էլ մշտապես ուշի ուշով հետևում ենք, ինչն է այսօր Հայաստանում ամենաշատը ձեզ մտահոգում։ Ինձ մտահոգում է Հայաստանում օրենքի գերակայությունը և մարդու անպաշտպանվածությունը։ Մարդը պետք է պաշպանված լինի իր հայրենիքում և որենքը պետք է գործի բոլորի համար։ Սա ինձ համար ամենա հրատապ խնդիրն է, կարծեմ Հայաստանում, որին պետք է հետևենք և այդ ամպատրելիության երևույթը մարդիկ կան, որոնք իսկ ապես խաղթում են որենքը, բայց չեն պատրվում, իսկ մարդիկ կան, որոնք փոքր մի գուծ է զանցանքի համար պատրվում են։ Սա պետք է իսկ ապես վերանայել։ Դուք կարծես նաև հածբերողին նկատի ունեք, որի թաղման առարողությ Նա մեզանից մեկն էր ինձ համար և ամենակարևորը, որ իրեն Քրիստոնյան համարող առաջին Քրիստոնեությունը ընդունող երկիրը համարող և մարդասեր համարող երկիրը չեր կարող իր կաղակացուն, հային, անկաղթ նրա հանցանքի բարդություն չի կարելի մարդուն այդպես վերաբերվել։ Եվ ինչ վերաբերում է իմ կաղաքական դիրքոր, կաղաքացիական դիրքորոշմանը, գիտեք ինչ, ես այստեղ եմ ծմվել, այստեղ եմ մեծացել, այստեղ եմ կրթություն ստացել, եվ հետո � Եթե ես այո շատեր է ասում են, որ ինչի տեպետք, ինչու ես մատնա, այո, ես պահակականությամ չեմ զբաղվում, այո, բայց ես իսկապես կաղակագետ չեմ և կաղակական գործիչ չեմ, բայց ես չեմ կարող չտեսնել, եթե ես չտեսնեմ այդ ե երկը այսքան տարիներ իմ կատարած տեղծագործությունները, որոնց մասին ես, այդ դերերքերը, որոնց մասին ես երկում եմ, դրանք մարդկանց մասին են, մարդկային ճակատագրերի մասին են, նշանակում է այդ ամենը սուտեր նրանց իրական դեմոկրատյան, իհարկե որոշ բաց թողումներով, այդպես բացարձակ դեմոկրատյան չկա մի գուցեև աշխարում, բայց մարդու իրավունքները պաշպանող երկրներում ապրելով և ստեղծագործելով, ես իմ ամենա� որպեսի այստեղ էլ կարող անանք ինչ-որ բան փոխել։ Մի շատ բնորոշ արտահայտություն արեցիք վերջերս ասացիք, ես բնակվում եմ ավստրիայում, բայց ապրում եմ Հայաստան։ Այո։ Առաջ նահերդ հնդիրների մասին մենք որոշակի որենք խոսեցինք, մշակութային կաղաքականության, մշակութային առաջնահերդությունների մեջ դիկին պապյան, ինչը կպոխեիք, ինչը կարանձնացնենք, ինչը առաջնահերթորե գերմանիայի նման երկիրը, որը ունի 86 միլիոն բնակիչ, որը ունի շատ կայուն մշակութային արժեքներ, այնտեղ հանրակթական դպրոցներում երեխաները պարտավոր են տիրապետել մի գործիքի, պարտավոր են նվակել անկախ նրանից Եվ գիտեք սա շատ կարևոր, գիրակի որերը նրանք գնում են ամպայման, այցելում են թանգարաններ, ծուցասրահներ, համերգային դահլիչներ, 
Սա կարելի է ամպայման դարձնել կենցաղի մաս։ Եվ հեպրոպական թատրոներն էլ իրենց խաղացանքերն են կրջատում, իրենք էլ իրենց խնդիրում։ Այու, այու, եվ մշակույթը այդպես է, մշակույթը, եթե ճկնաժամերի առկայության դեպքում, առաջին հերթին տուժում է մշակույթը առաջարկ չունեն, պետք է ասեմ, որ այո կան է տեղել այդ ծարցրորակ շողները, այդ երկերի մրցույթները, որոնք ես որոնց ես կտրականապես դեմ եմ, և նրանք կարող են իրենց թույլ տալ, մենք ոչ, որով հետև մենք դեր ճանապար ունենք անցնելու, ավելի փոքրաթիվ ենք կանակով և ուրիշ խնդիրներ ունենք եմ, բեզ որ մշակույթը շատ կարևոր է։ Եվ իվ վերջը հրուստատեսյունը շառունակում է մնալ ինվորմայցայի առաջնային աղբյուրը։ Այո հանրագիրը հերուստանքերությունդերից մեկի մի հաղորդման էտ կապած, դրանից հետո դուք իհարկ է շարունակաբար հետևում եք հայկական հերուստայտերին, որև է պոպոխություն նկատել եք տիկին պապյան։ Որև է պոպոխություն, այսինքն ես, երբ որ գրեցի, ես անկեղծ ասած զարհուրեցի, երբ որ տեսա, այդ ես այդ հաղորդումը չեմ տեսել, ես միայն տեսել եմ այդ հոլովակը, ազդագիրը։ Հետո հաջորդեց ուրեմ են լսարանը, որը նախնդրում է սպիտակի հայքոյի կամ արմենչիկի անունները բոլորը գիտեն, բայց այու նրանք թող լինեն, ես նրանց դեմ ոչ ինչ չունեմ, բայց նրանց բերել հանրային հերոստատեսություն և կաջալերել և այդպիսի մեծ խանդավարությամբ ինչպես որ վարվարում էին այդ հաղորդումը և ժուրի անդամները, որոնք նույնպես ինչ-որ վաստակ ունեցող արդիստներ են, ամենա մեծ հիաստապությունը, հուսախապությունը դա էր ինձ համար, որ այնքան են ուրեմ են իչեցրել նշածողը, որ այդ ար ուրեմ են այդ երկիչների, այդ որոնց տեղը միայն ռեստորանն է, հանրային հեռուստահանկերությունում ուրեմ են որոշել, թե այդ տվյալ երի տասարդը ինչպես է երկում և ինչպիսի ճանապարմի, սա շատ մտահոգի չէ իհարկին։ Եվ ուրեմ անձեր առաջին փոպոխությունը, ասենք ոլորդի պատասանատում ուշանակվելու դեպքում, Հայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
դիտում են մեկ ներկայացում, լսում են մեկ համեր, կապրում են լավագույն հյուրանուցներում, ուրեմ են ճաշում են եւ վերածնված վերադառնում են եւ երկրին գումար են թողնում եւ այդ մշակութային վերջին հաշվով Ավստրիան ապրում է իր մշակույթով։ Ուրիշն է, նա էլ արտադրանք ունի, ուրեմ են հանքարդյունաբերություն ունի մեզ նման, բայց իրենց մշակույթով իսկապես կարողանում են գոյատևել։ Մենք էլ պիտի դա անենք։ Դեքին պապա, մինչև ընտրությունները դուք ուղերցեք թողարկել, որում կանխատեսում անելով ասացի քետևյալը։ Խորհրդարանական ընտրությունները մեր ժողովրդի համար ճակատագրական են լինելու։ Արկա իրադրությունում դրանց ելքը դժվար չէ կանխատեսել։ 1 այլ 2 եւ կես 11-ակ նման կերպ գոյություն քարշտալու հնարավորություն այս երկիրն այլևս չունի։ Խնդրում եմ եւ կոչեմանում ժողովրդին գիտակցելու այս շրջանի ողջ լրջությունը եւ վերջապես դրսևորելով քաղաքացիական մոտեցում ինքնակազմակերպվել, լսելի դարձնել անհատական ձայնը եւ ստիպել հաշվի նստել իր հետ։ Հասնիկ Պապյան։ Ընտրություններն ավարտվեցին ձեր գնահատականը։ Սավոք սրտի իմ ուղերցը դեռ մնում է որպես ուղերց այո ես ընդհանրապես կողմ եմ փոփոխությունների եւ ամեն ուրեք մեր երկիրը իսկապես փոփոխությունների կարիք ունի հարկավոր է թարմ շունչ թարմ օդ եւ իհարկե կան մարտիկ որոնք բարձրաձայնում են խնդիրների մասին պարզապես նրանց լսել է պետք եւ հետեւել այդպես չի որ գիտեք տպավորություն է որ խոսում են թո խոսեն իրենք մենք մեւ նույն է մեր պիտի անենք սա իհարկե ցավալի է որովհետեւ իսկապես առաջընթաց ցանկացող երկիրը այն երկիրը որը ցանկանում է առաջ ընթաց ունենալ եւ համար չափ քայլել աշխարի հետ նրանք նաեւ հաշվի են նստում իրեն քննադատության հետ քննադատությունը այդպես չի որ գիտեք ինչ ես ասեմ ձեզ որ ես դա հաճույքով չեմ անում որովհետեւ ես այդպես չի որ միշտ բողոքում եմ եւ տեսնում եմ միայն թերությունները ոչ լավ դրական երևույթներ էլ կան որոնք ինձ իսկապես ուրախացնում են բայց քննադատությունները անհրաժեշտ են եւ քննադատություններին հարկավոր է ականջալուր լինել եւ փոխել տեսակետը որովհետեւ սխալական անսխալ անսխալական մարտիկ չկան եւ քանի որ ես ինքս միշտ եղել եմ բեմում եւ իմ ամեն մի քայլը միշտ քննադատվել է ինչպես եմ երկել ինչպես եմ կատարել իմ գործը շատ հաճախ այդ գործից չի հասկացողների կողմից այո նույնիսկ բայց գիտեք ես միշտ հետևողական եմ եղել թե ինչ են ասում աշխատել եմ միշտ դասեր խաղել այդ նույնիսկ ոչ փոխանդող այո ճարախինդ քննադատություններից որովհետև դա առաջ խաղացման միակ ճանապարհն է պետք է ընդունել կարողանալ ընդունել ունենալ քաջությունը ընդունել քննադատությունը եւ ուրեմն են հետևություններ անել դրանից։ Ի Պապյան ցավոքը ժամանակը սպառվել է, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունել։ Համար վերջում հիշեցնենք հերոստատի տողին, որ ապրիլի 24-ին 319-ին օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա համայնական նվագախմբի ամերգը։ Ո՞ւ է, ամերգը մեծ պիտի լինի։ Ես միայն մեկ փոքրիկ երկ պիտի երկ եմ։ Սնորակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, այստեղ ձեզ կսպասենք մեկ ամիս անց ընդամենը մայիսին, ոչ թե հյուրի, այլ տիրոջ կարկավիճակով, ամեն անգամ համեցեք եւ բարի գալուց Հայաստան։ Սնորակալ եմ։ Սիրով, ես եմ Սնորակալ։ Երբ իրացի տաղավարում այսօր Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհի Աշխարհ Արչակ օպերայի մենեջերի Հասմիկ Պապյանն էր, մենք անդիպենք վաղը, հաջողություն։